C'est de l'arrogance. Euh, tout cela est fait à dessein. Est pas, il n'est pas pris par une perche par hasard. Il ah, vous pensez qu'il le dit volontairement Il le sait parfaitement, ouais. comme les déclarations il y a des euh, précédentes. Et euh, c'est de l'arrogance. On a un président qui ne supporte pas la moindre contestation. Et, et il a dit des choses d'ailleurs encore plus violentes. C'est quand il dit que lorsqu'il est dans une gare, il y a ceux qui ont tout réussi, ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien, mais quelle violence Ce n'est pas ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui ne sont rien. Mm -hmm. Ça doit vous rappeler quelqu'un non, absolument pas. Non, absolument vrai, parce que pas. Oui, on, on a, on a une ça, idée avec Jean-Michel oui. Apathy. Eh bien, je pense que vous avez tort. Ah. On a tort de comparer, pour ceux qui ne suivent pas tout à fait notre <rire> raisonnement, euh, Emmanuel Macron qui dit ce qu'il pense, après tout, s'il le pense, il le dit, à Nicolas Sarkozy qui euh, s'en faisait euh, gloire de dire ce qu'il pensait. Oui, mais Nicolas Sarkozy allait toujours au contact rencontrer les gens. Alors, parfois, c'était... Emmanuel bon, Macron C'était... Hein. Bon, là, il refuse de rencontrer euh, les, les salariés qui voulaient le, le, le rencontrer. Euh, et là où la phrase est extrêmement euh, violente et puis très, très arrogante, c'est que ces propos, on les entend tous les jours dans la rue, ce qu'il a dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le dit. Mais quand on est président de la République, on est en face de, de gens, et, et, et je pense que c'est ça la différence avec euh, d'autres présidents, c'est qu'il n'a jamais été élu local jamais été confronté à des gens qui sont dans cette situation, qui du jour au lendemain reçoivent leur lettre de licenciement avec des petits salaires, parfois leur conjoint est aussi au chômage, ils viennent d'acheter euh, une maison, ils ont des dettes, des charges, etc. 